إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا أن بل الله جل شانه وتعالى ودي كتلية بني الجمعة كرمين ريبت ودر كاه الله ودي مالكه كورثن دري كنرا الله ينالد ياركله أنبين سخودركله الله تعالى إبتة إلام نمك يهبي ركن دانو أبتة نمودي سكتي كوتبتة بري إدتي نادبدن مولمم أبن ثدي سيد أبتة مُشُمُّ مُلْدَاهَ تَأْوِيرُنَّ كُلُّهُنَّ مُلَمُمْ أَوَنَيْ تَقْوَاهَ سَيْدُ كُلُّ مَارِ يَنَكَ مُنْغَلَكُمْ نَنَيْ وُوْتِي كُلْكَرِيْنَ غَنِيَتِرْ كُرِيَ بَرِيَوْرْكَلِ سَحُودَرْكَلِ إِنْدَ أُولَهَا وَالْوُ فَتْيَ أُرُو تَلِيْوَانَ سِنْدَنَيَيْمْ خَنْنُوْتَتَيْمْ بَلَنْغَ كُوْدِيَ مَارْكَمَ முஸ்லிங்களாகிய நமக்கும் இந்த உலக வாழ்வு பற்றிய ஒரு தெளிவு இருக்கிறது உலகம் பற்றிய தெளிவு இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த உலகம் ஒரு நாள் அழியும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடு தான் நாம் எல்லோருமே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாகவே விஞ்ஞானிகள் கூட இந்த உலகம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அழியும் என்கிற கருத்தை கொண்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் முஸ்லிம்களாகிய நம்மை பொறுத்தவரையில் இந்த உலகம் அழியும் என்று நம்புகிற அதே நேரத்தில் இதற்கு பிறகு நிரந்தரமான ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்பதிலும் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உலகம் அழியும் என்று நம்புகிற நாம் எப்போது இந்த உலகம் அழியும் என்ற அறிவு நம்மிடம் இல்லை என்பதிலும் தெளிவாக இருக்கிறோம் نبيل نائم صلى الله عليه وسلم ورغ لدتل وند ولغم يبود عليم مرم يبود ونداهم ينر كتن نيرتل الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم ورغ لدتل القرآن وسنة تيركي ويكران يسألونك عن الساعة نبي اندى مكل وندم وند مرم ينالي پتي كت كراركل يبود ونداهم ينر كت كراركل قل إنما علمها عند ربي Aduh bocci, hari itu, enu deh Rabb dam dah ni rikra deh endah ni sollo. La yu jelly ha le waktu ha illahu. Aduh baru bandi ene retil, awan adai beri pade tuwan, awan ini tapi rabbar yaru madai siya mudi aade. Enba deh solli bade endah Allahu taala. Nabiul Naim sallallahu alaihi wasallam orang lekuk wahi rakyu ikiran. Pemaru meinal epod unda ham engkau hari itu Allah dam dah ni rikra. Aduh aduh ulah ham epod alium. அதற்கு புரகுள்ள வாழ்வு எப்போது ஆரம்பிக்கும் என்கிற அறிவு அல்லாஹ் ஒருவனிடமே இருக்கிறது நம் யாரிடமும் கிடையாது அதனால தான் ஜிபுரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் உட்கார்ந்து பல கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் ஹதீஸ் உஜிபிரில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஃபேமஸான ஹதீஸிலே ஈமான் என்றால் என்ன இஸ்லாம் என்றால் என்ன ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்கும்போது ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறார்கள் Apabila di Jibril Islam orang kelihatan orang 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 orang k
ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மல் மசூல் அன்ஹா மினசாயில் இந்த விஷயத்தில் கேள்வி கேட்பவரை விட கேட்கப்படுகிறவர் அறிந்தவர் அல்ல என்று சொன்னார்கள் இப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கும் மறுமை நாள் எப்போது உண்டாகும் உலகம் எப்போது அழியும் என்பது தெரியாது அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு மாத்திரமே அது தெரிந்ததாக இருக்கிறது இருந்தாலும் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு சாலா உலக அழிவு நெருங்குவதை உணர்த்தக்கூடிய அடையாளங்களை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அடையாளங்களை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சஹாபாக்களின் மூலம் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடையாளங்களை எல்லாம் உலமாக்கள் ஒன்று சேர்த்து அவற்றை இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று பெரிய அடையாளங்கள் என்றும் இன்னும் ஒன்று சிறிய அடையாளங்கள் என்றும் பெரிய அடையாளங்களாக அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படக்கூடிய அந்த பத்து அம்சங்கள் அது ஒரு ஹதீஸிலே வருகிறது அதை பற்றி ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது அந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் ஒரு நூலிலே கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்கள் போன்றவை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த நூலில் ஒரு இடத்துல கட் பண்ணி போட்டு பிடித்தமாக இருந்தால் ஒவ்வொன்று தொடர்ச்சியாக அந்த முத்துக்கள் பத்தும் விழுந்துவிடும் அதே போல இந்த அடையாளங்கள் வர ஆரம்பித்தால் ஒவ்வொன்றாக வந்து உலகம் அழிந்துவிடும் இப்படி பத்து அடையாளங்கள் இது அல்லாமல் சிறிய அடையாளங்களாக நிறைய அடையாளங்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த சிறிய அடையாளங்களை நம்ம பார்க்கிற போது அதையும் உலமாக்கள் இரண்டாக நமக்கு வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற நடந்து முடிந்த அடையாளங்கள் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற அடையாளங்கள் அல்லது நடந்து முடிந்த அடையாளங்கள் அடுத்ததாக நடக்க இருக்கிற சிறிய அடையாளங்கள் இப்படி அதை உலமாக்கள் இரண்டாக பிரித்து நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே பெரிய அடையாளமோ சிறிய அடையாளமோ ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களால் முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்ட அடையாளங்கள் நிகழ்ந்தே தீரும் அதை தடுத்து நிறுத்த யாராலும் முடியாது இப்போ மறுமையினுடைய அடையாளங்கள் பற்றி பேசுகிற போது சில நேரங்களில் மக்கள் நினைப்பார்கள் என்னென்றால் இதை வராமாக்கோணும் இந்த அடையாளங்கள் வராமல் நாம் பார்த்து கொள்வது நம்முடைய கடமை என்று நினைப்பார்கள் அது நடக்காது நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்த அத்தனை அடையாளங்களும் நிகழ்ந்தே தீரும் இதை பற்றி சொல்லும் போது அகிதாவுடைய உலமாக்கள் சொல்வார்கள் இராத கவுனியா அல்லாஹுடைய பிரபஞ்ச ரீதியான நாட்டம் இது நடந்தே தீரும் அது அதை மாற்ற யாராலும் முடியாது ஆனால் இந்த அடையாளங்களை பற்றி நாம் படிக்கிற போது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய படிப்பினை என்னவென்றால் முதலாவதாக உலக அழிவு நெருங்குகிறது என்ற அந்த பயம் நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் பெரிய அடையாளங்களாக இருக்கலாம் அல்லது சிறிய அடையாளங்களாக இருக்கலாம் அந்த அடையாளங்களை தடுத்து நிறுத்த யாராலும் முடியாது அது நிகழ்ந்தே தீரும் அப்போ ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த அடையாளங்களை நம்ம பார்க்கிற போது நம்முடைய மனதில் என்ன சிந்தனை வர வேண்டும் என்றால் மறுமை நாள் நெருங்குகிறது உலகம் அழியப் போகிறது என்கிற அந்த உணர்வு நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் அல்லாஹு சால் அல் குரானில் ஒரு இடத்தில் சொல்லும் போது இக்தரப் அலின்னா சிஹிசாபுகும் மனிதர்களுக்குரிய கேள்வி கணக்கு நாள் நெருங்கிவிட்டது என்று சொல்லுகிறான் சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக சொல்லுகிறான் இருந்தாலும் அந்த மக்கள் பொதுபோக்காகவும் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகவுமே இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த குர்வான் வசனத்தை அல்லாஹ் இறக்குகிறான் மனிதர்களுக்குரிய கேள்வி கணக்கு நாள் நெருங்கிவிட்டது அவர்கள் பொதுபோக்காகவும் புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வசனத்தின் மூலம் அல்ல என்ன சொல்கிறான் என்றால் மறுமை நாள் நெருங்கிவிட்டது என்று தெரிகிற போது பொதுபோக்கையும் புறக்கணிப்பை நாம் கைவிட வேண்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் பற்றி படிக்கிற போது இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு முஸ்லீம்கள் வர வேண்டும் இப்போ ஒவ்வொரு அடையாளமாக நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நிறைய அடையாளங்கள் இன்னென்ன அடையாளங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன நடந்து முடிந்து விட்டன என்று சொல்லும் போது ஒவ்வொரு அடையாளத்தை பார்க்கிற போதும் மனதில் ஒரு பயம் வர வேண்டும் உலக அழிவு நெருங்குகிறது மறுமை வரப்போகிறது அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்தில் நான் நிற்கிற நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் என்னோடு நேரடியாக பேசப் போகிற நாள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்கிற பயமும் அச்சமும் நம்மிடத்தில் வந்து நம்மிடத்தில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பது இந்த தலைப்பில் பேசுவதன் ஒரு மிக முக்கியமான நோக்கமாகும் இரண்டாவதாக 
அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அடையாளங்களை நாம் படிக்கிற போது ரசூல்லா அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 1400 வருடங்களுக்கு முன்னால் இப்படி இப்படி எல்லாம் நடக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதெல்லாம் நடக்கிறது அதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் இப்படி பார்க்கும்போது முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உண்மையில் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்தான் அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த முன் அறிவிப்புகள் அனைத்தும் வஹீன் அடிப்படையில் நிகழக்கூடியவை என்கிற அந்த உணர்வு நம்முடைய உள்ளங்களில் வர வேண்டும் அப்ப ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதில் உறுதி ஏற்பட வேண்டும் அப்படி உறுதி ஏற்பட்டால் அது என்ன அம்சங்களை எல்லாம் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதோ வேண்டி நிற்கிறதோ அதெல்லாம் நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதரை நேசிக்க வேண்டும் அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் அவர்களுடைய சுண்ணாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இவை நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய மூன்றாவது இரண்டாவது அம்சமாகும் மூன்றாவதாக அன்புள்ள சகோதரர்களே மறுமை நாளையின் அடையாளங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிற போது அந்த அடையாளங்களை நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்ற ஒரு தெளிவு நம்மிடத்தில் இருந்தாலும் அந்த விஷயங்களுக்குள் நாம் போய் விழுந்து விடாமல் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்கிறது இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் இப்போ உதாரணமாக ரசூல் சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் மறுமை நாளின் சிறிய அடையாளங்களாக சில அடையாளங்களை முஸ்னத் அஹமதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் இபுனு மசூத் ரதி அல்லாஹ் வன்ஹு அவர்கள் அதை அறிவிக்கிறார்கள் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பைன எதை தஸ்லீம் உல் ஹாசா மறுமை நாள் உண்டாகுவதற்கு முன்னால் நடக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் ஒன்று குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மாத்திரம் சலாம் சொல்லுவது இது நடந்துதான் தீரும் இப்போ சிலர் இந்த ஹதீச இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதாவது அவர்கள் ஒரு மசீதில் இருக்கிற போது ஒருவர் வந்து இபுனு மசூத் அலி அல்லானவர்களுக்கு மாத்திரம் சலாம் சொல்லிட்டு போனார் அப்போ இபுனு மசூத் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி ஒருவருடைய பேரை குறிப்பிட்டு தனியாக பலர் இருக்கிற நேரத்தில் அவருக்கு மாத்திரம் சலாம் சொல்லுவது என்பது மறுமை நாளையுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று என்று சொன்னார்கள் இப்போ இந்த இடத்தில் நம்ம அடைய வேண்டிய தெளிவு என்னவென்று கேட்டால் இந்த அடையாளத்தை தடுத்து நிறுத்த நம்மால் முடியாது ஆனால் இதில் நாம் பங்குதாரராக ஆகிவிடக்கூடாது அப்போ சலாம் சொல்லுவது என்பது இஸ்லாத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு அம்சம் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதை ஈமானோடு தொடர்புபடுத்தி சொல்கிறார்கள் சலாம் சொல்லுவதை ஈமானோடு தொடர்புபடுத்துகிறார்கள் நீங்கள் ஈமான் கொள்ளுகிற வரைக்கும் சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவரை நேசிக்கிற வரைக்கும் ஈமான் கொள்ளவும் மாட்டீர்கள் இந்த ஹதீஸ்களை கவனமாகவும் நிதானமாக நம்ம படிக்க வேண்டும் நீங்கள் ஈமான் கொள்ளுகிற வரைக்கும் சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிற வரைக்கும் ஈமான் கொள்ளவும் மாட்டீர்கள் அவலா அதுல்லுக்கும் அலாஷே இன் இதா ஃபால் தூமு தஹாபபுத்தும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி தரட்டுமா அதை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பீர்கள் இப்போ ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தால் உங்களுடைய ஈமான் வரும் ஈமான் வந்தால் நீங்கள் சுவர்க்கம் போவீர்கள் இப்போ சஹாபாக்கள் யார சூழல்லா சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்ஷு சலாம பைனக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் சலாமை பரப்புங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்போ சலாம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் சலாமை பரப்புங்கள் இன் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீஸ்லே குறிப்பிடுகிறார்கள் மனிதர்களில் சிறந்தவர் யார் என்று கேட்டால் மம்பத் அபிஸ் சலாம் யார் முதலில் முந்தி கொண்டு சலாம் சொல்லுகிறாரோ அவர்தான் சிறந்த மனிதர் என்று சொன்னார்கள் அதே போல யாருக்கு சலாம் சொல்ல வேண்டும் என்பதை சொல்லும் போது அலாமன் அரஃப்த ஒமல்லம் தரிஃப் தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எல்லோருக்கும் சலாம் சொல்லு என்று சொன்னார்கள் இப்போ சலாம் சொல்லுவது என்பது இஸ்லாத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒன்று இப்போ மசீதுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வருகிறோம் என்றால் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அல்லது முடிந்து போகும்போது எதை பார்க்குறோம் பெருநாள் திடலில் எதை அவதானிக்கிறோம் மார்க்கெட்டில் எதை பார்க்குறோம் கல்யாண வீட்டில் எதை பார்க்குறோம் ஜனாசா வீட்டில் எதை பார்க்குறோம் எல்லாம் நிற்பவர்கள் முஸ்லீம்கள் ஆனால் நம்ம யாருக்கு போய் சலாம் சொல்கிறோம் ஜனாசா வீட்டுக்கு போகிறோம் நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க இருக்கிற எல்லாரும் பார்க்குற எல்லாருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கு சொல்லிட்டு போகிறோமா நமக்கு சங்கடம் மாதிரி அப்படி சலாம் சொல்கிறது பக்கமாக இருக்கு சில நேரங்களில் நமக்கு தெரிந்த ஒருவரை கண்டால் அவர்கிட்ட போய் மசாலா அஸ்லாம் வலைக்கும் முன்னால் ஆ சொல்லிட்டு போகிறோம் இது மறுமை நாளுடைய அடையாளம் இதுக்குள்ளே நம்ம போய் விழுந்து விடக்கூடாது இதில் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் அந்த அடையாளத்தை மாற்ற முடியாது 
ஆனால் அதற்குள் நாமும் போய் விழுந்து விடாமல் நம்மை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாகும் அதே போல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ஹதீஸின் தொடரிலே முஸ்னத் அஹமதில் வரக்கூடிய இந்த ஹதீத்துல சிறிய அடையாளமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிற இன்னமொரு அடையாளம் அல்லது என்று சொன்னால் வியாபாரம் வந்து பரவி காணப்படும் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது பிசினஸ் பரந்த அளவில் நிறைந்து காணப்படும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ முதல் இப்போ நம்மட காலத்தையே எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்மளோ ஊரில் யாராவது கடை வச்சா அவரை பேர் சொல்லி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஊருக்குள்ளே தெரியும் அஞ்சு கடை அறிக்கும் பத்து கடை அறிக்கும் ரைட் இப்படி அப்படியே வாங்க இப்போ என்ன நிலைமை எல்லோருமே பிஸ்னஸ் செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார்கள் எல்லோரும் கடை திறக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார்கள் அப்போ ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஃபுஷுத்திஜாரா எப்படி வரும் என்றால் ஹத்தா துயினல் மர் அது ஜவுஜா அல திஜாரா மனைவி கணவனுக்கு பிஸ்னஸில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வியாபாரம் பெருகி காணப்படும் இப்போ வியாபாரம் ஹராமா இல்லை வியாபாரம் ஹராம் கிடையாது வியாபாரம் வந்து அல்ல அனுமதித்த ஒன்று வியாபாரத்தில் மனைவி கணவனுக்கு உதவி செய்வது என்பது ஹராமா இல்லை உதவி செய்யலாம் தாராளமாக இப்போ ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதை ஒரு மிக முக்கியமான அம்சமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் என்றால் அதுக்குள்ள எதுவும் இருக்கிறது இப்போ வியாபாரம் அதிகரிக்கும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வியாபாரிகளுக்கு துவா செய்திருக்கிறார்கள் வியாபாரம் வரக்கத்துள்ளது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் மறுமை நாளின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக வியாபாரம் அதிகரிக்கும் என்று சொன்னால் அன்புள்ள சகோதரர்களே வியாபாரம் தான் நோக்கமாக மாறிவிடும் அதாவது பிஸ்னஸ் செய்ய வேண்டும் நான் ஏன் பண்ண வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் அந்த பிஸ்னஸ் முறை என்ன இது ஹலாலா ஹராமா அந்த கவலை எல்லாம் வராது இன்றைக்கு அப்படி மாறிட்டா இல்லையா நீங்கள் நம்மளோட ஊரில் இருக்கக்கூடிய சின்ன கடையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய கடையாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு செக் இல்லாமல் கடை இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்துச்சு ஓடி இல்லாமல் கடை இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்துச்சு மிக சிம்பிளாக வட்டி மாறி விட்டது வட்டின்றது பிட்டியூர் பாவம் சாதாரண பாரம் பாவம் அல்ல மிக பயங்கரமான பாவம் வட்டி அல்லாஹுடைய தூதர் லானச் செய்த பாவம் யார லானச் செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் அஜாபிர் அலி அல்லா சொல்கிறார்கள் லான ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சல்லம் ஆக்கில ரிபா மூக்கிலகு வஷாஹிதை வட்டி சாப்பிடுகிறவர் வட்டியை கொடுத்துட்டு அதில் வட்டியை எடுத்து சாப்பிட்றவர் வட்டி சாப்பிட கொடுக்கிறவர் நம்ம ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா பத்து லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கிட்டு மாதம் மாதம் எட்டு வீதமோ பத்து வீதமோ பன்னெண்டு வீதமோ கட்டுகிறவர்கள் இதுதான் வட்டி சாப்பிட கொடுக்கிறவர்கள் ஷாஹிதேகி இந்த வட்டிக்கு கரண்டராக இருப்பவர் அல்லது வட்டிக்கு வந்து டொக்குமெண்ட்ஸ் தயாரிக்கிறவர் அதுக்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவர் இவர்கள் எல்லோருமே சபிக்கப்படுகிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாமர்களால் அல்லாஹுடைய தூதர் சபிக்கிறார்கள் என்றால் உண்மையாக அந்த சாபத்தினுடைய வெயிட் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு கடையில் நம்ம கடையில் சின்ன ஒரு மனசாவும் வருது ஆகியூ பண்ணுறோம் திடீரென ஒரு சாபம் விட்டுட்டு என்ன நடக்கும் நம்மளால் அதை ஜீரணிக்க முடியாது நம்மளோட உம்மா ஒரு சாபம் விடுறார் தாங்க மாட்டோம் அல்லது மனைவியின் மீது கணவன் ஒரு சாபம் விடுறான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டாள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நீ நாசமாக போக வேண்டும் நீ அழிந்து போக வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பிலிருந்து கருணையிலிருந்து நீ தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் என்று சாபம் விடுகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்ம எல்லோருக்கும் சிம்பிளான மேட்டராக வட்டி மாறிட்டா இல்லையா அப்புறம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இங்கே சொல்ல வருகிற மெசேஜ் அதுதான் வியாபாரம் பெருகும் என்று சொன்னால் உலகம் தான் என்னுடைய நோக்கம் என்று வந்துவிடக்கூடாது ஹலாலா வியாபாரம் செய்யுங்க எத்தனை கடை வைங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கடைகள் இப்போ ஒவ்வொரு ஆளும் இப்போ நீங்கள் கடைகள் வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் சின்ன கடை ஒன்று வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் பேங்க்லேருந்து வருவாங்க உங்களை சந்திக்கும் ஏன் நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கிறீங்க எங்கள்கிட்ட எந்த ப்ரொஜெக்ட் இருக்கு அந்த லோன் இருக்கு நீங்கள் எடுத்து அழகாக உங்களுடைய வியாபாரத்தை டெவலப் பண்ணிட்டு போகலாம் அல்லது உடனே உங்களுக்கு கால் வரும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனது இப்போ இப்போ வளர்ச்சி அடைந்த இடங்களில் எல்லாம் அது நடக்குது 
உங்களோட அக்கௌண்ட்டை பார்த்தா போதும் உடனடியாக கோல் எடுத்து உங்களை விட மாட்டாங்க கிரெடிட் கார்டு எடுங்க உங்களுக்கு இந்த லாபம் இருக்கிறது இன்ன ப்ராஃபிட் இருக்கிறது இன்ன பெனிஃபிட் இருக்கிறது என்று ஒவ்வொன்றாக சொல்லி 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 நம்மளை கொண்டு போய் அதுக்குள்ளே தள்ளுவாங்க வந்துட்டு ஓரளவு ஆனால் வளர்ச்சி அடைந்த இடங்களில் எல்லாம் நூறு வீதம் நடக்கிறது ஒவ்வொரு ஆள் பக்கத்துலேயும் பேர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிரெடிட் கார்டு இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு பேங்கும் கொடுக்குது பேங்க் மட்டும் இல்லை இப்போ வேறு வேறு கம்பெனிஸ் எல்லாம் கிரெடிட் கார்டு கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துட்டு நிலைமை இப்போ இந்த வியாபாரம் என்கிற பேரில் முழுக்க முழுக்க உலக ஆசை ஏற்பட்டு ஹலால் ஹராம் பேணாமல் வட்டி பதுக்கல் மோசடி போன்ற அனைத்து பாவங்களும் அதுக்குள்ளே வரும் அப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு மூமை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வியாபாரம் பெறுகிறத பார்க்குறான் அவனும் ஒரு கடை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அந்த கடைக்குள் வட்டி வந்து விடாமல் ஹராமான கொடுக்கல் வாங்கல் சிஸ்டங்கள் வந்து விடாமல் ஏமாற்று மோசடி நடந்து விடாமல் தன்னை அவன் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தொடராக அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறார்கள் வியாபாரம் பெருகும் மனைவி கணவனுக்கு வியாபாரத்தில் உதவி செய்வாள் மனைவி கணவனுக்கு வியாபாரத்தில் உதவி செய்கிறது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்று கேட்டால் வியாபாரத்தில் கணவனுக்கு உதவியில கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிற இந்த பெண் இபாதத்துடைய விஷயத்தில் அல்லாவுக்கு வழிபடுகிற விஷயத்தில் கணவனுக்கு இப்படி ஒத்துழைப்பாக இருக்க மாட்டாள் வியாபாரத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் இரவு போல கணவனோட நிப்பாள் கடைக்குள்ள போய் நிக்க வேணும் பார்க்கிறோம் மனைவி கடைக்குள்ள வந்து கேசியர்கள் உட்கார்றாங்க ஊருக்குள் உள்ள கடைகள்ல ஆண்களும் வரக்கூடிய கடைகள்ல ஹிஜாபே இல்லாமல் பெண்கள் வந்து நிற்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்க என்று கேட்டால் கணவனுக்கு மனைவி எதுல முதன் முதலில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் இமாதத்துடைய விஷயத்தில் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிற விஷயத்தில் அதனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ரஹீம் அல்லாஹும் ஒரு ஆணுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் காம மின்லையில் இரவில் எழுந்து தொழுவான் ஐகவ அஹ்லஹு தன்னுடைய மனைவியையும் தொழுகைக்கு எழுப்புவான் ஃபின் அபத் அவள் எழும்ப மறுத்தால் நவஹி வஜிஹிகல் மா அவளுடைய முகத்தில் தண்ணீரை தெளித்து எழுப்பி விடுவான் அதே போல் அடுத்த துவா செய்கிறார்கள் ரஹீம் அல்லாஹு முரஅத்தன் ஒரு பெண்ணுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக அந்த பெண் இரவில் நின்று வணங்குவாள் கணவனை எழுப்பி விடுவாள் கணவன் எழும்ப மறுத்தால் அவனுடைய முகத்தில் தண்ணீரை தெளித்து எழுப்பி விடுவாள் இப்ப இப்படியான கணவன் மனைவியாக இருக்க வேண்டும் வியாபாரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுவது போன்று இமாதத்தில் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் ஹலால் ஹராமில் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் இஸ்லாமிய கல்வி தேடலில் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டும் இப்படி இல்லாத ஒரு நிலை வந்துவிடக் கூடாது என்பதை தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதில் குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்ததாக சொல்கிறார்கள் வக்கத்துல் அர்ஹாம் இன உறவுகள் துண்டிக்கப்படும் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது இன உறவுகள் துண்டிக்கப்படும் அன்புள்ள சகோதரர்களை இன்றைக்கு சிம்பிளாக நடப்பதை பார்க்கிறோம் இன உறவை பேணுவது என்பது இஸ்லாத்தில் மிக கடுமையாக வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு கடமை குரானில் பல இடங்களிலே அல்லா இன உறவை சேர்ந்து வாழ்வதை வலியுறுத்துகிறான் ஆனால் இன்றைக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இன உறவுகள் துண்டிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் கல்யாணம் பேசுறாங்க மகளுக்கு அந்த தகவலை தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு அவர் சொல்ல லேட் ஆகிறார் இதால் மற்ற எல்லோரும் உண்டு சேர்ந்து இவரை போய் கோட் பண்ணுறது நடக்குதா இல்லையா சில இடங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் வெளிநாட்டிலேருந்து வருவார் சாக்லேட் கொண்டு வந்திருப்பார் அந்த சாக்லேட்டை தன்னுடைய சகோதரிக்கு தரவில்லை என்பதற்காக வேண்டி அவருடைய உறவை துண்டித்தவர்கள் கடன் கேட்கிறார்கள் கொடுக்கவில்லை என்பதற்காக வேண்டி உறவை துண்டிக்கிறவர்கள் அற்பமான காரணிகளுக்கெல்லாம் இன உறவை துண்டிப்பது என்பது இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக போய்விட்டது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன உறவுகளை துண்டிப்பவன் சுவர்க்கம் போக மாட்டான் என்றார்கள் எவ்வளவு ஒரு 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 டேஞ்சரான ஒரு தகவல் என்று பாருங்கள் எச்சரிக்கை மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை இது இன உறவுகளை துண்டிக்கிறவன் சுவர்க்கம் போக மாட்டான் அப்ப நம்முடைய டார்கெட் சுவர்க்கம் என்கிறோம் தஹத்து கிளம்புகிறோம் முன்சஃபிலே தொழுகிறோம் ஜமாத்தோடு தொழுகிறோம் உரிய நேரத்திற்கு தொழுகிறோம் ஹஜ்ஜிக்கு போகிறோம் உம்ராவுக்கு போகிறோம் உடன் பிறந்த சகோதரியின் உறவு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது உடன் பிறந்த சகோதரின் உறவு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாப்பாவுடைய கூட பிறந்தவர்களுடைய உறவெல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது தாயோடு கூட பிறந்தவர்களின் உறவெல்லாம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்று கேட்டால் சின்ன சின்ன கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் 
அல்லது புரிந்துணர்வில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது கொம்யூனிகேஷன் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் இதற்காக வேண்டி உறவை துண்டித்துக் கொண்டு நான் ஹஜ்ஜுக்கு போயிருக்கிறேன் சொர்க்கம் போவேன் நான் ஹஜ்ஜத்து கிளம்பி இருக்கிறேன் சொர்க்கம் போவேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் என்று நிறைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன உறவை துண்டிப்பது என்பது சர்வ சாதாரணமான ஒன்றாக மாறியிருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்ப இன உறவை துண்டிப்பது என்பது பொதுவாகவே ஹராம் பெரும் பாவம் இன உறவு நம்மை நாளை மறுமையிலே சபிக்கும் அல்லாஹிடத்திலே வந்து இன உறவு பேசும் யா அல்லா இவனை உன்னோடு நீ சேர்க்காதே ஹதீஸ் இன உறவுகளை துண்டித்தவர்கள் மறுமையிலே வந்து நிற்கும் போது இன உறவுகள் வந்து பேசும் அல்லாஹிடத்தில் யா அல்லா இவனை உன்னோடு நீ சேர்த்து கொள்ளாதே உன்னை விட்டு தூரமாக்கு ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்கும் போது இவன் என்னை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை அதாவது உறவுகளை வெட்டி வாழக்கூடியவனாக இருந்தான் எவ்வளவு ஒரு ஆபத்தான விஷயம் அண்டைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கு நடக்கும் இன்னும் அதிகரிக்கும் ஆனால் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் களம் இந்த சிறிய அடையாளங்கள் உண்டு என்னென்றால் பறந்து காணப்படும் பேனா பறந்து காணப்படும் என்றால் என்ன அர்த்தம் நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்துடுவாங்க எழுத்தறிவு வீதம் கூடும் எழுத படிப்பது தப்பா இல்ல எழுத்தறிவு வீதம் கூடுவது தப்பான கேட்டா இல்ல எழுத்தறிவு வீதம் கூடும் எழுத்தாளர்கள் கூடுவார்கள் புத்தகங்கள் நிறைய வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் புத்தக சந்தைக்கு புத்தக உலகத்திற்கு போய் பார்த்தால் ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றன லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் அது இஸ்லாமிய துறை எடுத்தால் அதில் தனிய இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் லட்சக்கணக்கில் புத்தகம் வெளியீடு செய்யப்படுகின்றன எந்த அளவுக்கு என்றால் பேரூட்டில் லெப்னானில் சில ஃபேமஸான புக் பப்ளிஷர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய அந்த பப்ளிகேஷன் பியூரோவில் வெளியிடப்படக்கூடிய புத்தகங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இஸ்லாமிக் புக்ஸ் பெரிய பெரிய கிதாபுகளை வெளியிடுவாங்க புகாரி முஸ்லீம் அபுதாவு திருமதி அல்லது இமா இபுனு தேமியோட புத்தகங்கள் இமாம் ஷாஃபியோட புத்தகங்கள் ஆனால் ஓனர்ஸ் யார் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிறிஸ்டியன்ஸ் பண்டிகை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தது நடந்து கொண்டிருக்கிறது எழுத்தாளர்கள் கூட அதே டைமில் பாருங்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் ஒரு சைட் சொல்கிறார்கள் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றார்கள் பேனா அதிகரிக்கும் கல்வி உயர்த்தப்படும் அல்லாஹு அக்பர் இப்ப பேனா நிறைய வரும் எழுத்தாளர்கள் நிறைய இருப்பார்கள் ஆனா இல்மை இருக்காது இல்மை சுமந்தவர்களை அல்லாஹு தால கைப்பற்றுவதுதான் கல்வி உயர்த்தப்படுவது என்று வழிகெடுப்பார்கள் <laughs> புக் எழுதுகிறவங்களுக்கு எல்லாம் நினைப்பு நாங்கள் அறிஞன் என்று புக்கு வாசிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நினைப்பு தாங்கள் அறிஞர்கள் என்று அப்ப இந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவை கவனம் பேனா அதிகரிக்கும் நம்மளும் எழுத கிடைத்தால் எழுதத்தான் வேண்டும் நமக்கு எல்லாம் அந்த ஆற்றலை தந்தால் எழுதத்தான் வேண்டும் ஆனால் அந்த எழுத்து அல்லாஹுடைய திருப்தியை பெற்று தரக்கூடிய எழுத்தாக இருக்க வேண்டும் அந்த எழுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பாக அமைய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு சகோதரர் குறிப்பிட்டார் உண்மையான சம்பவம் ஒரு நம்பகமான ஒரு சகோதரர் அதாவது அவர் மிக ஜாகலியத்தான ஒரு ஸ்டைலில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு புக் கிடைக்கிறது அந்த புக்கை படிக்கிறார் நோன்பு பற்றிய புக் அது அந்த புக்கை படித்ததுக்கு பிறகு அவர் தௌபா செய்து அன்றிலிருந்து நோன்பு பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் மிக ஒரு பக்தியான மனிதராக அவர் மாறுகிறார் 
அவருடைய மனதில் ஒரு கவலை ஏற்பட்டது நம்முடைய ஹிதாயத்திற்கு காரணமாக இருந்த இந்த எழுத்தாளரை நம்ம பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் அந்த எழுத்தாளரை தேடினால் அது பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய வீட்டுக்கு தேடி அவர் போகிறார் அவர் போகிற காலம் ரமலான் காலம் போய் பார்த்தால் அவருடைய வீட்டு சூழலும் அவருடைய வாழ்க்கை முறையும் அந்த புத்தகத்திற்கு மாற்றமாகவே இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அன்று நோன்பு நேரம் போகிற நோன்பு கூட இல்லை அவர் இது யதார்த்தமாக எல்லா இடங்களிலையும் நீங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் நிறைய எழுத்துக்களை பார்த்து நம்ம ஆச்சரியப்பட்டு போய் எழுத்தாளரை போய் சந்திக்கிற போது இவர் தானா அது என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை இருக்கும் இதைத்தான் ரசூசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது பேனாக்கள் அதிகரிக்கும் பரவி காணப்படும் என்று சொன்னது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல இந்த ஹதீஸின் தொடரிலே அந்த ஆறு அம்சங்களில் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இன்னம் ஒன்று தான் ஒவ்வொரு ஷஹாத் அபி ஜூர் பொய்ச்சாட்சியங்கள் சொல்வது வெளிப்படும் என்றார்கள் பொய்ச்சாட்சி சொல்கிறதுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க துணிஞ்சு வருவாங்க நான் நான் பார்த்தேன் நான் அதுக்கு சாட்சி என்று பொய்ச்சாட்சிகள் தங்களுக்கு விருப்பமானவர்களை அல்லது பணம் கொடுத்தவர்களை அல்லது வேறு ஏதாவது லாபங்களை எதிர்பார்த்து பொய்யாக சாட்சி சொல்லக்கூடிய நிலை தோன்றும் பொதுவாகவே பொய்ச்சாட்சி சொல்வது எவ்வளோ பாரதூரமான குற்றம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல சாய்ந்து கொண்டு சில விஷயங்களை சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நான் பெரும்பாவங்களை எல்லாம் அக்பர் உல் கபாயிர் அறிவிக்கட்டுமான் அதில் முதல் சிறுக்க குறிப்பிடுறாங்க அதுக்கு பிறகு சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு வந்து திடீரென எழுந்து உட்கார்ந்து சொன்னார்கள் அலா ஓ கவுல் ஜூர் அலா ஓ ஷஹாதத்து ஜூர் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பொய்ச்சாட்சியம் சொல்வது பெரும்பாவங்களில் மிக பெரும்பாவம் இந்த இதெல்லாம் நத்திங் பொய்ச்சாட்சி தானே இதில் என்னென்ன பிரச்சனை நான் சொல்லிட்டு போகிறேன்ற லெவலில் எல்லோருடைய மனநிலை மாறி இருப்பதை பார்க்குறோம் நம்ம அதில் போய் விழுந்து விடக்கூடாது நடக்கும் அப்படி அதிகரித்து கொண்டே வரும் பொய்ச்சாட்சி சொல்வது ஆனால் நாம் அதில் போய் விழுந்து விடக்கூடாது எனவே கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே மறுமை நாள் நிச்சயமாக உண்டாகும் இந்த உலகம் நிச்சயமாக அழியும் எப்போது அழியும் என்கிற அறிவு அல்லாஹுடம் தான் இருக்கிறது அந்த உலகம் அழிவதற்குரிய அடையாளங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரினால் நமக்கு சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கின்றன அந்த அடையாளங்களை ரசூல் சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன அந்த அடையாளங்களை உலமாக்கள் பெரிய அடையாளங்கள் சிறிய அடையாளங்கள் என்று இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் சிறிய அடையாளங்களை நடந்து முடிந்த அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கிற அடையாளங்கள் என்றும் நடக்க இருக்கிற அடையாளங்கள் என்றும் இரண்டாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இந்த அடையாளங்கள் அனைத்தும் நடந்தே தீரும் அதிலே இரண்டாவது கருத்து கிடையாது யாரும் அதை தடுத்து நிறுத்தவும் முடியாது ஆனால் அந்த அடையாளங்கள் நடக்கிற போது அதிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த அடையாளங்கள் நடப்பதை நாம் பார்க்கிற போது மறுமை நாள் நெருங்குகிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடையாளங்கள் நடப்பதை நாம் பார்க்கிற போது அல்லது நடந்து முடிந்ததை நாம் அறிகிற போது நிச்சயமாக முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தான் என்பதிலே நமக்கு உறுதி ஏற்பட வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல ஷானு தாலா அப்படியான நல்ல மக்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கியருள்வானாக வ ஆஹுருத் அவானா அனில் அஹமதுல்லாஹ் ரபில் ஆலம்ஒரு பிரயோகத்தை மனிதர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா குரானிலே பயன்படுத்துகிறார் நாஸ் என்று சொன்னால் மறக்கக்கூடியவன் என்ற ஒரு அர்த்தம் அதற்கு இருக்கிறது அதனால தான் அல்லாஹு தாலா நபி சொல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து பல இடங்களிலே ஃபதக்கிர் வதக்கிர் என்று சொல்லுகிறார் நபி இந்த மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்து நினைவூட்டுங்கள் என்றால் மறக்கக்கூடியவன் மறந்து விடுவான் நினைவூட்டும் போது அல்லாஹு தாலா குரானில் இரண்டு இடங்களிலே சொல்கிறான் ஃபதக்கிர் அதாவது நபியை நீங்கள் ஞாபகமூட்டுங்கள் நிச்சயமாக ஞாபகமூட்டுதல் என்பது ஃப இன்ன திக்ரா தன் ஃபுல் முக்மினின் ஈமானோடு வாழக்கூடிய 
மூமீன்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு நிச்சயமாக பயனளிக்கும் அந்த அடிப்படையிலே அன்புள்ள சகோதரர்களே வெள்ளிக்கிழமை என்பது அல்லாஹு தால நமக்கு தந்திருக்கிற மிக அற்புதமான ஒரு நாளாகும் நாட்களிலே மிக சிறந்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வெள்ளிக்கிழமையிலே அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது அதிகமாக செலவாத்து சொல்ல சொன்னார்கள் ஏனென்றால் இந்த வெள்ளிக்கிழமையில் தான் மறுமை நாள் உண்டாகும் என்றும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வெள்ளிக்கிழமைகளிலே முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு அற்புதமான கடமை அல்லாஹுடைய தூதர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதுதான் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையாகும் இந்த வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மா தொழுகைக்கு முன்னால் ஹொத்துபாவை ரசூல் சொல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் வலியுறுத்தி இமாம் மிம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் இந்த முஸ்லீம்கள் யாருமே எந்த ஒரு வியாபார நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளிடுகிறார் ஹலாலான வியாபாரங்கள் யா ஐயோ அல்லதீன் ஆமனு இதா நூதி அலி சலாத்தி மீ யோம் இல் ஜும்மா ஃபஸ்ஸாவ் இலா திக்கிர் இல்லாஹி வதருல் பை ஈமான் கொண்டவர்களே வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்காக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு விட்டால் அப்போ மிம்பருக்கு இமாம் ஏறியதும் முஹதின் அழைப்பு விடுப்பார் அப்படி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய வியாபார நடவடிக்கைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அல்லாஹுவை விக்ரி செய்வதற்காக மஸ்ஜிதை நோக்கி விரையுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே கட்டளிடுகிறார் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மஸ்ஜிதுக்கு யார் நேர காலத்தோடு வருகிறாரோ அந்த நேர காலத்தோடு என்பதை சஹாபாக்கள் செலவுகள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் சிலர் சுபோக தொழுதுட்டு வந்துடுவாங்க சுபோக தொழுதுட்டு ஜும்மாவுக்கு வந்து விடுவார்கள் அப்படி நேர காலத்தோடு வந்தால் அவர் ஒரு ஒட்டகம் குர்பானி கொடுத்த நன்மையை பெறுவார் என்று அந்த ஹதீஸ் எல்லோருக்கும் தெரியும் இமாம் மெம்பருக்கு ஏறும் வரைக்கும் வெளியிலே மலக்குகள் நிற்பார்கள் பள்ளிவாசனுடைய என்ட்ரன்ஸிலே நின்று கொண்டு வருகிறவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் பதிவார்கள் இன்றைக்கு வரெல்லாம் ஜும்மாவுக்கு வந்தார் அதுக்கு பிறகு இமா மெம்பருக்கு ஏறிவிட்டால் மலக்குகள் அந்த ஏடுகளை மடித்து வைத்து விட்டு அவர்களும் மஸ்ஜிதிலே வந்து உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் என்று ரசூல் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இதுவும் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஹதீஸ் தான் இருந்தாலும் நான் ஞாபகம் மூட்டுகிறேன் நிச்சயமாக ஞாபகம் மூட்டுதல் உள்ளத்தில் ஈமானை வைத்திருக்கிற மக்களுக்கு கண்டிப்பாக பயன் தரும் மாஷா அல்லா இது ஒரு ஒரு அளவான பள்ளியாக இருந்தாலும் இப்போது பள்ளிவாசல் நிறைந்து என்ட்ரன்ஸில் ஒரு கூட்டம் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா ஆனால் இமாம் மெம்பருக்கு ஏறி அதான் முடிகிற நேரத்தில் இங்கே பார்த்தால் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் தான் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ஒரு பன்னெண்டு இருபத்தைந்துக்கு இன்றைக்கு மெம்பருக்கு ஏறினோம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரமும் அரை மணித்தியால் தான் போயிருக்கு இந்த அரை மணித்தியாலத்துக்குள்ளே நாம் என்ன சாதித்து முடித்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் என்று கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இமாம்களுடைய மலக்குகளுடைய அந்த லிஸ்டில் கூட பேர் இல்லை இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேரை தவிர உள்ள மற்றவர்களுடைய பேர் இல்லை ஆனால் இங்கே தொழுகைக்காக வேண்டி வந்திருக்கிற எல்லோருக்கும் உங்களுடைய கடமை நீங்கிவிடும் ஷாலா ஆனால் மலக்குகளுடைய அந்த லிஸ்டில் பேர் இல்லை இங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை பூர்ணமாக செவிமடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கல இந்த குறிப்பிட்ட அந்த அரை மணி நேரத்திற்குள்ளும் நான் என்ன சாதித்தேன் என்று அல்லாஹுவை சாட்சியாக வைத்து தாமதமாக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரர்களும் உங்களிடத்திலே நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீக வறுமையோடு நாம் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலும் உலக அழிவு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உலக அழிவு நெருங்குகிற போது மௌத்துல் ஃபுஜ்ஆ என்று சொல்லக்கூடிய திடீர் மரணங்கள் அதிகரிக்கும் என்று சொன்னார்கள் அப்படியான திடீர் மரணங்கள் அதிகரிக்கிற ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் வெளியே போகக்குள்ள எத்தனை ஜனாசா செய்தியை கேட்கப் போகிறோம் என்பது நமக்கு தெரியாது காலையிலே எழுந்திருக்கும் போது பள்ளிவாசலிலே அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று அவர் ஸ்பீக்கரை ஓன் பண்ணி அறிவிக்கிற போது நம்முடைய மனதில் ஒரு பதட்டம் இன்றைக்கு யார் மௌத்து ஆயிட்டாரோ என்று அன்புள்ள சகோதரர்கள் அந்த திடீர் மரணத்திற்கு உள்ளாக கூடியவனாக நான் இருந்தால் என்கிற அந்த பயம் அந்த கவலை அந்த அக்கறை எனக்கு வர வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வர வேண்டும் இப்படியே மௌத்தாகி விடுவோமாக இருந்தால் வட்டி சூது விபச்சாரம் மதுபானம் போதை வஸ்துக்கள் பெற்றோரை கொடுமைப்படுத்துவது மற்றவர்களுடைய மனங்களை புண்படுத்துவது மானபங்கப்படுத்துவது தொழுகை இல்லை ஜக்காத் இல்லை நல்ல விஷயங்கள் இல்லை புறம் பேசுவது அவதூறு சொல்வது இப்படியே இருந்து நாம் மௌத்தானால் எல்லாரும் வருவாங்க அடக்குவாங்க கொஞ்சம் நிதானமாக யோசியுங்கள் 
கபிரிலே போய் அவர்கள் கபிரிலே கொண்டு போய் நம்மை அவர்கள் வைத்து விட்டு வந்த பிறகு நம்முடைய நிலைமை என்ன என்று எத்தனை பேர் யோசித்தோம் அன்புள்ள சகோதரர்களை நாம் எல்லோருமே கபருடைய வாழ்க்கையை ஈமான் கொண்டதனால் தான் இந்த இடத்தில் தாமதமாக செடி வந்திருக்கிறோம் இல்லை என்றால் வீட்டில் இருந்திருப்போம் மருமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளத்தில் இருப்பதனால் தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் இல்லை என்றால் நிச்சயமாக இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட நாம் கபருக்குள்ள போய் முன்கர் நக்கீரை அலிஹிமுஸ்லாம் இரண்டு பேரையும் எப்படி சந்திப்பது உலகம் அழிந்த பிறகு நாளை மருமையிலே அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்திலே அவனுடைய நீதிமன்றத்திலே நிர்வாணமாக நிறுத்தப்பட்ட பிறகு ஒவ்வொருவரோடும் அல்லாஹ் நேரடியாக பேசுவான் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் யாருமே நிற்க மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்யக்கூடிய அந்த அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்தில் நானும் நீங்களும் நிர்வாணமாக நிறுத்தப்படுகிற போது இந்த உலகங்களை எல்லாம் படைத்து நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ரபுல் ஆலமீன் நம்மோடு பேசுகிற நேரத்தில் நம்மிடத்தில் கேள்வி கேட்கிற நேரத்தில் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறோம் என்பதை நாம் ஒரு கணம் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உபதேசம் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக ஞாபகமூட்டுதலும் உபதேசம் செய்வதும் ஈமான் உள்ள மக்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று எனவே கொஞ்சம் யோசித்து எதிர்காலங்களில் நம்முடைய இந்த நிலைகளை மாற்றிக்கொள்ள நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் முடியுமானவரை இமாம் மிம்பருக்கு ஏறுவதற்கு முன்னராவது பள்ளிவாசலுக்கு வந்து சேர முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சாலா அதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹுருதானா அனில் அஹமது இல்லா ரபுல்லா